ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஈஸி அண்ட் டேஸ்டியாக ஒரு கீரை பொரியல் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் எப்போவுமே வந்து நம்ம கீரை பருப்போடு சேர்ந்து கடைஞ்சி அந்த மாதிரி சாப்பிடுவோம் செய்வோம் அது வந்து சிலருக்கு பிடிக்காது பருப்பு பிடிக்காதவங்க கீரையும் சாப்பிட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் பொதுவாகவே குழந்தைங்க அப்படின்னா கீரை அப்படின்னாலே ஒதுக்கி வைப்பாங்க அந்த குழந்தைங்க கூட விரும்பி சாப்பிட்ற மாதிரி இந்த பொரியல் இருக்கும் இதை ரொம்ப சுலபமாக நம்ம செஞ்சிடலாம் ஆனால் இதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் சாம்பார் சாதத்தோடலாம் இந்த கீரை பொரியல் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் வாங்க இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் முதல்ல இதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் இன்றைக்கி தண்டங்கீரை எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் சிறுகீரை இந்த மாதிரி நிறைய கீரை எந்த கீரைனாலும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் கீரையில் தண்டங்கீரையில் ந நல்ல இலசாக இருக்கிற அந்த தண்டையும் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க அதையும் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு மண்ணெல்லாம் இல்லாத மாதிரி கழுவி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கியிருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் இன்னும் டேஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் என்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் இல்லாததுனால ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் இவ்வளோ தேவை இல்லை ஒரு பிடி அளவுக்கு தேவை நான் மொத்தமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து வந்து கட்டாயமாக உங்களுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் வேணும் தேவைக்கு ஏற்ப உப்பு இவ்வளோ தாங்க தேவை இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு அதில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கீரை வெங்காயம் அடுத்து வந்து பச்சை மிளகாய் தேவையான அளவு உப்பு உப்பு வந்து பார்த்துட்டு சேருங்க ஏன்னா எப்போவுமே அந்த கீரை வந்து அதிகமாக உப்பு எடுக்காது அதனால் பார்த்துட்டு சேருங்க தேவையான அளவு உப்பு போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க வேக வச்சுருங்க எப்போவுமே கீரை மூடி போட்டு வேக வைக்கக்கூடாது அதுவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுக்கிறேன் கொஞ்சமாக நீங்கள் தண்ணி தெளிச்சு விடுற மாதிரி பண்ணால் போதும் நான் ஒரு கையில் கேமரா பிடிச்சிருக்கிறதுனால அப்படியே ஊற்றிட்டேன் எல்லா இடமும் படுற மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க தெளிச்சு விடுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இதை வந்து இப்போ நீங்கள் வேக விட்டுடலாம் அப்படியே விட்டுறாதீங்க அடி பிடிச்சிக்கிறோம் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு அப்பப்போ கிளறி விட்டுருங்க கீரை ரெடி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது ரொம்ப சீக்கிரமாகவே ஆகி ஆயிரும் இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலையே தண்ணியெல்லாம் வத்திருச்சு பாருங்கள் கீரையிலேருந்தே நிறைய தண்ணி வரும் நம்ம கொஞ்சமாக தான் தண்ணி சேர்த்தோம் கீரையிலேருந்தும் தண்ணி வரும் அதுவும் வற்றி கீரை நல்லா வெந்துருச்சு உப்பும் செக் பண்ணிட்டேன் கரெக்டாக இருந்துச்சு பார்த்திங்களா ஒரு பிடி அளவு தேங்காய் இதெல்லாம் நான் சேர்க்குறேன் இந்த தேங்காய் சேர்க்குறதுனால குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை பெரியவங்களுமே இதை நல்லா விரும்பி சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இதை இப்போ நல்லா கிளறி இந்த தண்ணி ப தண்ணி பதம் இருக்கும் இல்லையா அந்த தண்ணி எதுவுமே இல்லாத அளவுக்கு நல்லா இப்போ என்ன பண்ணிக்கோங்க இதை நீங்கள் கிளறிக்கோங்க இந்த பொரியல் வந்து எந்த கீரையில் வேணாலும் பண்ணலாம் சிறுகீரைன்னு சொல்லுவாங்களே அதிலலாம் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் தண்டன் கீரையிலையும் நல்லாவே இருக்கும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சாம்பார் சாதம் ரசம் எல்லாத்தோடையுமே இது நல்லா உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இவ்வளோதாங்க நம்ம ஈஸி அண்ட் டேஸ்டியான கீரை பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்